നമസ്കാരം ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സെക്സ് റാക്കറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ത്രീ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി പടർന്നു കിടക്കുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖല പെൺകുട്ടികളെയും യുവതികളെയും വേശ്യാവൃത്തിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നവർ തട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് ലൈംഗിക ദാഹം തീർക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് കാഴ്ചവെക്കുന്നവർ മോഡലിംഗ് സിനിമാ രംഗത്തെ യുവതികളെ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴ്ത്തുന്നവർ അങ്ങനെ നീളുന്നു സോനു പഞ്ചമൻ എന്ന ക്രൂര വനിതയുടെ കുപ്രസിദ്ധി ഹൈക്ലാസ് സെക്സ് റാക്കറ്റ് നടത്തിപ്പുകാരി എന്നാണ് സോനു പഞ്ചമൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഡൽഹിയിലെ സമ്പന്നരുടെ വീടുകളിലും പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിലും ഫാം ഹൗസുകളിലും അവർ പെൺകുട്ടികളെ എത്തിച്ചു നൽകി ലൈംഗിക തൊഴിലിന് ഇരയെ വാങ്ങുക മാത്രമല്ല സോനു പഞ്ചമൻ ചെയ്തത് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാൻ വേണ്ടി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എതിർക്കാതിരിക്കാനായി സോനു പെൺകുട്ടികളെ ബലമായി മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെച്ചു മാറിടത്തിലും വായിലും മുളകുപൊടി തേജു ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരത നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും ഭീതി സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത് ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാത്ത വേളയിൽ സോനു പെൺകുട്ടികളെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏറെ നാടകീയതം നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു സോനു പഞ്ചബിന്റേത് കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലാണ് ജനനം വേശ്യാവൃത്തിയിലേക്ക് കടന്നതോടെ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി ഇതിനിടെ സൌത്ത് ഡൽഹിയിലെ അതിസമ്പന്നർ താമസിക്കുന്ന സൗദുള്ള ജാബിൽ സ്വന്തമായി വീട് വരെ വാങ്ങി ഡൽഹിയിലെ സെക്സ് റാക്കറ്റിന്റെ കണ്ണുകൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും നീണ്ടു അതോ ലോകനായകരെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു സോനു രണ്ടു തവണ ഇവർ വിവാഹം കഴിച്ചതും കൊടും കുറ്റവാളികളെ ായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടുപേരും പോലീസ് വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാ തലവനായിരുന്ന ഹേമന്ത് ആയിരുന്നു ആദ്യ ഭർത്താവ് എന്നാൽ പോലീസുമായി നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു അധോലോക നായകനായ ശ്രീ പ്രകാശ് ശുക്ലയുടെ അടുത്ത കൂട്ടാളി വിജയ് സിംഗിനെയാണ് രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലായിരുന്നു വിവാഹം എന്നാൽ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ പ്രത്യേക ദൗത്യ സംഘം വിജയ് സിംഗിനെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെടുത്തി ഇതിനുശേഷം മറ്റൊരു ഗുണ്ടാ തലവനായ ദീപകുമായി അടുപ്പത്തിലായി പക്ഷേ ഈ ബന്ധവും അധിക നീണ്ടില്ല അസമിൽ വെച്ച് ദീപകിനെ പോലീസ് വധിച്ചു നേരത്തെയും പലതവണ സോനു പഞ്ചബൻ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ തവണയും അവർ ശിക്ഷാ നടപടികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരി നേരിട്ട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതോടെ സോനുവിന്റെ നരനായാട്ടിന് അവസാനമാവുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിനാണ് സോനു ആദ്യമായി പോലീസിന്റെ പിടിയിലാകുന്നത് എന്നാൽ അതേ വർഷം തന്നെ ഈ കേസിൽ ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങി പിന്നാലെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും ഇതേ കുറ്റത്തിന് പിടിയിലായെങ്കിലും അധിക നാൾ അകത്തു കിടന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സോനുവിനെ കുരുക്കാൻ ഡൽഹി പോലീസ് തന്ത്രമൊരുക്കി ഇടപാടുകാരൻ എന്ന വ്യാജേന രണ്ടു പോലീസുകാർ സോനുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കെണിയിൽ സോനു വീണു നാല് കൂട്ടാളികൾക്കൊപ്പം പോലീസ് ഇവരെ കൈയോടെ പിടികൂടി മെഹ്റൌളിയിലെ വേശ്യാലയത്തിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി സോനുവും കൂട്ടരും ജയിലിലായി പക്ഷേ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കോടതി ഇവരെ പിന്നീട് വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തു സോനുവിന്റെ റാക്കറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പരാതിയുമായി പോലീസിനെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് വീണ്ടും പോലീസ് ഉണർന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയെ സോനുവിന്റെ കൂട്ടാളിയായ സന്ദീപ് ബേട്ടിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് പെൺകുട്ടിയെ കൈമാറിയത് അതിസമ്പന്നരായ ഇടപാടുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പെൺകുട്ടിയെ ഇംഗ്ലീഷും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കേസ് കോടതിയിലെത്തും മുമ്പേ പെൺകുട്ടി കടന്നുകളഞ്ഞു ഇതോടെ ഡൽഹി പോലീസിൽ നിന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് ഏറ്റെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് സോനു പഞ്ചബിനെയും സന്ദീപ് ബേട്ടലിനെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പെൺകുട്ടികളെ വേശ്യാവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന് സോനുവിനെതിരെയും പീഡിപ്പിച്ചതിന് സന്ദീപിനെതിരെയും കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി രണ്ട് കുറ്റങ്ങളിലായാണ് സോനുവിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് വർഷം തടവിനെ ശിക്ഷിച്ചത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് സന്ദീപിനെ ഇരുപത് വർഷം തടവിനും ശിക്ഷിച്ചു ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ പ്രതികൾ നഷ്ടപരിഹാരമായി പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകുകയും വേണം വിചാരണ കാലയളവിൽ തിഹാർ ജയിലിൽ വെച്ച് സോനു ഒരിക്കൽ ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു അമിതമായ അളവിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചായിരുന്നു ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കുപ്രസിദ്ധിയിലൂടെയാണ് ഇവരെ നാലാൾ അറിഞ്ഞതെങ്കിലും സോനുവിന്റെ ജീവിതം സിനിമയിലും പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഫുക്രിയിലും പിന്നീടിറങ്ങിയ ഫുക്രി റിട്ടേൺസ് എന്ന സിനിമയിലും റിച്ചാചാദ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം സോനുവിന്റെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിഷ്ണു ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ടി വി സബ്സ്ക്രൈബ്